Всем доброго времени суток. Я продолжаю отвечать на ваши накопившиеся ко мне вопросы. Следующий вопрос под юбкой хризантемой под мастер-классом. Можно ли использовать фатин в катушках для такой юбочки, то есть для юбки хризантемы? Я так понимаю, вы спрашиваете о катушках для флористов. Здесь есть два вопроса, ответы на которые вас должны интересовать. Какой вид фатина на эту катушку намотан и какая ширина этой катушки, то есть ширина фатина. Так, давайте поэтапно. Какой вид фатина на эту катушку намотан, какой нам нужен? Я показывала два варианта. Ярко-синяя юбка выполнена из еврофатина. Катушек для флористов с еврофатином лично мне не встречались. Возможно, есть, но... Опять-таки я повторюсь, еврофатин это единственный, который я знаю, это трехметровой ширины. То есть для флористов в узеньких бобин, в бобинах такого нет. Вариант второй, который я показывала, сейчас разложен на столе. Это более жесткий вариант с ячейками в виде мелких ромбов. Вот катушка тоже фатин с ячейками в виде ромбов, близкий к бирюзовой юбке. Если бы вообще не было никаких вариантов других, чтобы купить, или вот просто понравился вот какой-то рисунок особенный на этой катушке, и вот для дизайна нужен именно такой, вот я могла бы остановиться. Следующий вариант, который хочу вам показать в готовых катушках, то, что я нашла на просторах интернета, с ячейками в виде сот, то есть, смотрите, еще раз напомню вам, что при выборе фатина мы всегда обращаем внимание на ячейки, из которых наш фатин состоит. Они могут быть в виде мелких сот, в виде мелких ромбов и в виде квадратов. Чаще всего это соты и ромбы. Ромбы всегда это более жесткий фатин. Соты это либо очень мягкий фатин, если это мелкий, это еврофатин, например, это самый мягкий и самые мелкие соты. Максимально крупные соты, вот как в этом красном фатине, это уже жесткие виды фатинов для подъюбников. И однозначно для хризантемы такой не подойдет. Ромбы подходят, соты нет, как правило. Но еще надо, конечно, потрогать. Вот, особенно, когда мало опыта. Раз вы задаете подобный вопрос, значит, опыта у вас мало. Итак, повторюсь, подходит только тот, который вот качество нам подходит. А там уже ширина, это уже вопрос второй, это вторичная. Ширина инте нас интересует также. Ширина, например, вот этого 30 сантиметров, такой нам бы подошел. Я объясняла э, два варианта квадратов, это 30 на 30, и вместо 30, 29 на 29 быстрее использовать и удобнее при раскрое. И второй вариант – это 24 на 24 или 25 на 25. То есть, если у вас, допустим, бобиночка 15 сантиметров, то для такой схемы, конечно, он не подойдет. Либо вам надо будет разрабатывать свою схему в два раза гуще и в два раза чаще делать ряды. То есть, вам здесь придется и потрудиться с, э, самому, что называется, еще больше подготовительной работы. Поскольку, опять-таки, опыта мало, ну, не тратьте силы на то, на что их не нужно тратить. На, постарайтесь просто найти нужный фатин, такой, о котором я говорила. Я информации дала очень много для, для детских юбок, и не только для детских юбок эта информация полезна. Если вы хотите получить результат такой, как у меня, делайте шаг в шаг, след в след. Ну, надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Вопрос следующий. Я смотрю, вы не пользуетесь оверлаком при пошиве юбочек. Давайте это уже в следующем видео я отвечу.